veces, a veces, alguien se lleva el pie de micro y tira del cambio en un pequeño tirón y me hace perder el hilo de mi propia conversación. Pero vamos a esperar a que el resto de la gente se termine de sentar. Saludos, besos, abrazos, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto has cambiado de una semana para otra? Pechado de menos. Bueno, a veces incluso, no sé, te paras a pensar con una te paras a hablar con una persona y mientras estás hablando, estás pensando en lo que estás diciendo e incluso estás escuchando el resto de las conversaciones y estás fijándote y analizando todos y cada uno de los gestos que está haciendo la otra persona, también estás analizando por supuesto los gestos que estás haciendo tú. Y además hay una tercera persona que después y detrás de esas dos personas, la que habla y la que analiza, se intenta Intenta evitar que el análisis traspase el espacio transaccional de nuestras neuronas y que todo quede en el vacío y que nada, nada, nada llegue a ningún lado. A veces te quedas dormido y tienes miedo de despertarte porque piensas que eres tres personas durmiendo a la vez en la misma cama y dices no puedo moverme porque me despertaré a mí mismo e igual me enfado conmigo mismo. A veces pasan cosas súper raras, pero no se las puedes contar a nadie porque seguramente nadie lo vaya a entender. Es muy difícil que lleguen a entender cualquier cosa de las que te pueden pasar si ni siquiera tú eres capaz de entenderlo. Ahora mismo se lo está pensando Arturo, ha cogido el micro y ahí va. Me lo estoy pensando, sí. Me lo estoy pensando porque dijiste cosas raras, porque todos somos diferentes, todos somos iguales. No sé lo que estoy diciendo. De verdad. La gente piensa que estoy loco. Solo porque somos italianos, ¿no? Solo porque estamos con el calvo. Que de las muchas palabras ha perdido el pelo. Hablo. Hablo, hablo mucho. Nos gusta el micro, nos gusta improvisar, nos gusta cantar, nos gusta recitar. Estamos acabando nuestro micro, desafortunadamente. Es una pena porque si improvisar, no sé improvisar en nuestra mejor arte, ¿por qué pararla así? ¿Por qué parar a la gente que toque su música, que recita sus poemas o que declama su, sus artistas favoritos? Es el caso de nuestro querido italiano, aficionado siempre de, de su Italia, de su mundo, de su cultura. Me he vuelto loco, escucho palabras, escucho sensaciones, veo suelos de ajedrez, veo en el aire pájaros volando, o son palabras, palabras que son como sonidos, sonidos que vuelan hasta el infierno que cada uno tiene dentro, para dentro de sí mismo, infiernos privados.
Lord. What they say? No sé. Podría amarlo, pero no sé lo que quieres. Es que cuando te encuentras en una situación rara, en una situación que estás ahí, en Billy, como decimos nosotros, salud, ahí, casi a punto de caer. Thank you. 